Olá pessoal, essa semana é uma semana muito especial, porque temos o dia do professor. E eu queria aproveitar para fazer uma homenagem e deixar aqui uma mensagem para os professores que são, na verdade, os grandes heróis da educação uh, brasileira. Sem eles a gente não consegue fazer um bom trabalho, a gente não consegue trabalhar com as crianças em sala de aula, a gente precisa sempre relembrar que a educação acontece na relação entre o professor e o aluno. É ali que ele de verdade aprende. E eu tive a honra, durante uh, esses dois anos de blog, de entrevistar vários professores inspiradores que trouxeram mensagens super importantes para a gente ajudar o desenvolvimento dessa carreira uh, de professores uh, para deixá-la cada vez mais profissional. Esses professores vão estar falando hoje aqui com vocês, deixando sua mensagem também da importância dessa figura tão, tão uh, crucial na educação que é a figura do professor. Então eu queria dar parabéns para todos vocês que escolheram essa profissão, para todos vocês que querem fazer a diferença através da educação das próximas gerações. Uh, queria que vocês buscassem entusiasmo e resiliência para continuar uh, na, na trilha uh, dessa carreira, uh, se transformando cada vez mais num profissional da educação com um compromisso grande de fazer todas as crianças de fato aprenderem. Que vocês possam inspirar, que vocês possam criar e que todos uh, os, os entes que trabalham uh, com a profissão de professor possam dar suporte a vocês para que vocês brilhem na sala de aula. Parabéns! Yeah, so um, straight out of uh, undergraduate, I went and worked at a school in South Central LA and I absolutely just fell in love with kids. Um, I always thought it was important to give back to the community and I always thought it was, you know, I, I lo always knew that I loved to work with people, but, um, you know, it took one day in a classroom and it was the hardest day of my life, but it was one day um, and that was what all it took to, to fall in love with being in classrooms. And so the teacher is an amazing resource. Mm -hmm. We have to believe that. Mm -hmm. um, and when we believe that, we have to then ask the question of how are we going to use that teacher in the best way possible? Mm -hmm. And so the best way possible we think is you're sitting next to a kid and you're working with them. Tá ótimo. Até aproveitando até uma metáfora que eu usei aqui no início, né, que toda criança é como se fosse uma semente cheia de recursos, cheio de potencialidades, que a gente possa olhar para para cada criança como esse uh, como esse manancial de potencialidades e de recursos, porque cada um de nós é como uma impressão digital. Cada um de nós é único e a gente é o, é o, é o produto, né? é um, e um produto e um processo ao mesmo tempo dos nossos fatores hereditários, biogenéticos e principalmente ambientais. Então, o que cada educador, o que cada pai pode prover e contribuir para o desenvolvimento pleno da criança, do adolescente, é algo uh, que é assim, realmente uh, muito importante. But I also want to make sure that teachers are aware of their role in preparing children for the future. O, o professor vai vai continuar a ser e a ter um papel absolutamente decisivo, aliás, muito mais importante agora do que do que no passado. O seu papel é essencial, não é? Esse seu papel de de mediador, de articulador, de organizador dos espaços, de organizador das aprendizagens, de ajudar os alunos, de tutor dos alunos, de tutor, é ainda mais importante do que no passado. Não é? Some people say we don't need schools because I can learn on the internet, I can look at Google. But what schools can do is build a relationship between the teacher and the student. And so many of our students in the United States lack a loving, supportive family environment. Mm -hmm. I'm pretty old, uh -huh. so I didn't learn the technology uh, naturally. Mm -hmm. And certainly my students can run circles around me with regard to the technology. Mm -hmm. So I use it as a resource, mm -hmm. but I don't use it to replace my capacity to connect with you as an individual, as a human being. So you might call me a Neanderthal, you might call me sort of backward, but I still think that this relationship mm -hmm. is so critical mm -hmm. that the child and the student at Harvard, whichever, is known. Well, so it is clear that some, some schools are failing and we also know that some are actually doing reasonably well. Mm -hmm. The trick is to figure out how can we take the best examples and showcase them to the worst examples. 
very often these are issues of leadership, they're issues of teacher training, right? So if we were to, in, to invest appropriately in teacher training and lift everyone there, that would certainly make a lot of sense. That's one possibility. You know, we know from some research that if I lecture, you only retain 30, 40 percent. And in fact, there's a, a cute story about when a, when a professor lectures, the information on the professor's notes transfers from the notes to the notes of the student without passing through the mind of either. Uh, eu, na verdade, preocupo-me sobretudo com a profissão e com a cultura profissional. Portanto, o que me interessa é o reforço da profissão, é valorizar os professores e dar instrumentos aos professores para poderem ser profissionais autónomos, para lidarem com situações de grande complexidade e para serem capazes de ter a sua ação num mundo em mudança, numa escola em mudança, numa educação em mudança. I have three messages for you for a teacher in Brazil. The first is that your work is so important. Please do not think you are just a teacher. Your work is important. It is important to the future, to the economy, to the schooling, to the hospitals, to the entire society here. Mm -hmm. The second message is that I have every faith that you can do this job with support. Mm -hmm. Support from the government, support from the families, support from the communities. Mm -hmm. And my third comment that I always tell my students is that I will never, ever give up. Mm -hmm. I believe so intensely and so deeply mm -hmm. in education until my dying day, I will work for this. Feliz dia dos professores. Nós acreditamos muito em vocês.